KRG uh, Tanzania hivi ni mara yake ngapi unakuja? Ah, rasiwezi hesabu. Tanzania si nyumbani kabisa au? Ma, ma, mara nyingi. Mara nyingi sana kwa sababu mimi nimefanya biashara nyingi sana huko Tanzania. Yeah. Eh. Yeah. Kwa yani it's countless. Wewe yeah, sasa kimziki sasa. Okay. I guess this is second time. Kimziki? Yeah. Mara kwanza ilikuwa ni muda gani? tambo kidogo kama miaka miwili mitatu imepita nilikuwa nimedondosha albamu yangu wakati wa covid na kumbuka yeah, yeah. ni kujanga uh, was it mbezi somewhere in you know china town ah mbezi mbezi yeah. yeah. nilifanya album launch yangu hapo but hiyo kipindi hicho kulikuwa na covid yeah alikuwa kulikuwa na lockdown nyingi kenya kulikuwa na lockdown and then so ilikuwa hype dia ni kivile alafu mimi nilikuwa napitia kipindi kigumu sana kwa maisha yangu so siko hata na vibe ya muziki yani nilikuwa nikaa nimekimbia nyumbani kuja ku secret ni Tanzania kwa <laughs> yeah, yeah. sababu nilikuwa na go through uh, my previous marriage divorce okay so ikawa nimekuja Zanzibar kidogo kuna good time kidogo ku refresh no no nilikuwa nimekuja na family yangu yote ah familia yangu ya back then of my kids yeah. my, t- my two kids and my my wife then yeah uh, so nikawa nimekuja Zanzibar kukaa na wao yeah kidogo tujiona kama tutatatua mambo ah, nikasoma station hapa nikaona hapa mambo yangu tu mambo yaendi <laughs> haya yaendi nikasoma hapo najua mimi ni mtu wa kuunga unga akili fast eh yeah. aso kajua kabisa hapa najua hapa huyu bado hajajielewa yeah. mimi kupoteza time yangu kashua 10 minutes later ah, so kwamba wendo ulikuwa una shida kwenye matatizo ndo yenu ni sije kwa matatizo mimi okay yeah, unajua kwa maisha watu wengi hawajielewagi okay so now umeko umeingia kwa mahusiano fulani yeah alafu maybe someone else anakumbekea life inakuwa easy unadhani dunia nzima iko hivyo unajua ushikwa yani unafanya kazi ndani ya benki unaona hela nyingi kila wakati <laughs> lakini si za kwa zina wenyewe <laughs> yeah sasa ukitimuliwa kwa benki Ona, eh. ukikuja nje ndio unasema ah kumbe zile hela si zangu yeah. zina mwenyewe sasa unalewa ina kuna kuwa na confusion fulani when you do you make things easier for your people yeah so yeah man that's how the situation was yeah. uh, but ni tutashukuru Mungu tulipita hiyo ki, 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 uh, that rough terrain yeah alafu nikakuja Tanzania hapo nikakuja Dar es Salaam yeah nikasema sasa kwa sababu niko Zanzibar na, na Dar es Salaam si Tanzania sasa karibu yeah. yeah. sababu huko ni Tanganyika kule kisiwa sio yeah. so nikasema ah, sasa mbona nimekuja nimepoteza na uli kuja hivi yeah. na time mbona nisikafanye party hapa kwa sababu niko huko alafu nilikuwa nimekuja na mpunga kidogo ya ku spoil family alafu ah, mpunga ulikuja nao nilikuja na kama 50000 dollars man so nikasema ah, sasa hii hela na ipeleka wapi na nisema ni acha Tanzania kwa sababu mimi nilikuwa eh, idea yangu ilikuwa ni malizie sherehe yangu pale Rio. Yeah. So nikaona nimekaa pale siku mbili tu. To make things clear, kwa mtu ambaye umesikia 50,000 dollars sio kadhani ni shilingi ngapi? No, ni kama milioni mia hivi sasa hivi. Yeah. Si ndio? Like it is Z. Yeah, it is Z. Ni kama milioni mia okay. Tanzania. Ilikuwa mimi nimepanga nije, ni spoil wale watu wangu wawili na mama yao kaya kama wiki yao wiki tatu yani kitu kitu wote wanataka hata ni walete watu wengine wa familia waje wakae huko hoteli wa enjoy tu so 100 mil kwa ajili ya ku spoil familia yeah just because unajua mimi napenda tongo ak enjoy okay so ikawa ah, nimemaliza hii mambo hii yani ndio mara ya kwanza naongea stories sijawahi kuongea same yote that's okay. exclusive then yeah yeah so nikawa mbona ah, sasa narudi na hii la Kenya na nishasema hii na imalizia bongo so nikampigia mchezo wangu fulani msao jina lake anaitwa nani Shaban Mbongo ya Mbongo yeah. uh, alikuwa kama manager wa Kasim Ganga Kitambo yeah. akamwambia hivi kwa sababu na album mm. situfanye sherehe ya album tu watu wa enjoy, enjoy yeah. uh, ni na hela alafu tu enjoy so lengo lako ilikuwa ni kutumia zile hela yani ziishe tu nirudi home yeah. kwa sababu yani nikishaamua hii ni akifanya kitu fulani inabidi ifanyike Yaani kama vile niko hapa mpaka budget ishe ndio tutatoka hapa. Yaani tuta ikibaki tutapatia watu kwa airport kule hivi sema msaidie ile watu. Yaani turudi nyumbani tuna kitu. Hapo yeah. airport tunaanzia maisha mpya hapo. Nakumbuka kati tumekutana airport mmoja kupokea. Mm. Ulinionesha balance ya simu yako. Ye yeah, ilisha na hiyo sigani kila siku tunakula kama hiyo. I, ilikuwa na kama 10 million za Tanzania. Mm. <laughs> kwa tunakula si. hizo kila saa tu yani tunakula tu kwa, kwa, kwa siku unaweza kuwa natumia shilingi ngapi ya kitanzania kwa siku <laughs> sijui manager anajua huyu ndo anafanya ndio mweka hazina huyu mimi si mfanya kama fanya mko piga hesabu wao ndo wanapiga kwa sababu mimi na, na kampuni zaidi ya kumi yeah. so kwa hiyo 
kama kwa mziki uenda na manage yeye yeah. yeah, na Eric ndo na manage kwa hiyo mimi sina haja ya kujua lazima kila bodyguard alipwe hela zake yeah. sasa unaona kama tumekuja huku Tanzania yeah. um, jamii yangu iko mbali yeah. kuna familia huku lakini wako mbali mbali so mm. sitaki kwa inconvenience watu kwa hiyo usafiri lazima tuna kodi yeah. yeah kila mtu lazima ale yeah. na, na unakula vile unakulaga tu yani on your own so yeah. ataki kufanya yani unajua mimi napenda ku enjoy maisha okay yeah so movement lazima iwe nzuri uh, sehemu ambayo tumeshukia lazima tu kwa tuna enjoy ni kama tuko nyumbani tu yeah. ili tu yani to focus kwa kazi yeah. tuache kuangalia unajua watu wengi wanapenda kuficha sana okay. unakuta mtu amevimba mtu lakini <laughs> ametoka kwa kona fulani yeah. na nimesha ona unajua mimi wasanii kitambo nilikuwa nawaogopa wote nilikuwa naona hawa jamaa hatari hey. eh wasanii gani hao nikawachunguza kila mtu akasema kumbe hawa watu wote mamwe mtu <laughs> kumbe mimi ndio boss wa mabosi wote yani hey. nilikuwa sijajikubali hey. wanajisikilizia wana, wana eh lakini so, hivi si semi kujigamba yani yeah. nilikuwa nawaogopa okay. for no good reason <laughs> <laughs> so mimi nikakaa jamaa mmoja ndo akaniambia buga mbona eh. wewe ujisukumagi yeah why nikamwambia bwana unajua hawa jamaa bwana ni hatari sana akaniambia njo nikufunze kitu hapa naona kuna pahati kwa kidhi yako hajawahi funguka buga yeah. buga hebu kamera yako unajua ni ile pale buga so like yeah okay inabidi ukae so yeah. akaniambia buga yeah. njo nikufunze kitu yeah hii na kuibia siri kubwa sana kwa sababu watu wamekutapeli sana muda mrefu unajua mimi walikuwa wamenigeuza bosi yeah. wa kukaaga eh, wana vile wanaambiaga watu wewe ni bosi usiongee eh, kama ofisini eh, kama ofisini eh. kumbe walikuwa wanajua wananifanya nini walikuwa wananikomoa hela eh. wana, mimi natoa muziki mkali mm. ila wataki ufike redio kwa sababu wanajua nikifikisha redio wananchi wakisikia yeah. hiyo vibe na ileta kuna mtu ana vibe kama yangu Kenya. Okay. Kwa hiyo wanataka kupiga hela ili nibaki hapo hapo ili mimi nisiende anga zingine. Umeelewa? Yaani nibaki hapo hiyo level ni kwetu wanadhani mimi nitajiri mjinga. Okay. Kwa hiyo ni kwa sababu mimi nazaliwa kwa hela sio? Yeah. Kwa hiyo mimi sijui maisha ya kawaida. Wanakupiga yani wanataka kupiga. Lakini mimi wanasahau mimi ni mpambanaji. Yaani zipo lakini na ideas nyingi za kuendelea kupata hela. Mm. Kwa sababu akili yangu nimeweka inakuwa free. Unajua mm. mtu ambaye anadhani anafikiria kutafuta hela ya kula, anaweza kufanya kazi yote. Yeah. Kumbe yeah. nyonga huyu ananyonga. <laughs> fanya yani apate time ya kufikiria ama ku plan vitu ahead kwa sababu hana kitu ya kuplania. Exactly. Anataka tu minyoo kwanza ipoe. Si minyoo ipoe. Eh iwache mambo kuchemka chemka. So ikawa mimi nimekaa na jamaa kaniambia buga njoo ingia kwa gari yako acha gari yako kwa sababu gari yako si kubwa tuweze kaingia ghetto ghetto njo tukaingia pro box akapiga kidogo kidogo eh njo ni kuonesha wasanii wanaishi wapi ule unajua nani eh hapa ndio kwake nashtuka huyo ambaye ana nivimbi hapa mimi mimi na moko paga kumbe mimi boss sana eh haya wachana huyo tuende mwingine unajua nani pale kwake eh Yaani tukazunguka kila sehemu. Ndio nikakuja nikaangalia kumbe hizi ndugu zinanicheziaga tu. Yaani nikiwashikanisha wote, hawawezi fika hata mali yangu hata kuota. <laughs> kwa kwa hiyo unataka kutuambia kwamba uh, mm. I, I remember Tony alikuwa anakataa kwamba mtu kama Damo Platinum zaweza kafikia net worth ya bilioni 22 za kibongo. So mm. KRG the Don, mm. net worth yako wewe mm. kwa ujumla sasa hivi naweza kafikia shilingi ngapi za Tanzania? Sijui mambo ya Tanzania mimi labda nilikwambia Kenya okay. ku convert. Yeah. Okay, okay. 7 billion Kenya shillings. 7 billion Kenya, Kenya shillings. Yeah. Okay, convert hapa haraka haraka. Kwa sababu I remember Tony ulikataa damu platinum sikuwa na bilioni 22 za Tanzania. Ni bilioni 128 na point 4 za Tanzania. Okay. Mm. That's your net worth au unadhani? You are sure? No, ni hiyo ni kitu niko sure sana. Mwaka huu na na kazi nimeshaziaenda. Nime yeah. So najua before mwaka uishe na kwa nimeongeza kama bilioni zingine nne. This 